उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से हैं सेफ हैं और इस चैनल से ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले रहे हैं जेफ अकेडमी ने हमेशा से कोशिश की है हमारी पूरी टीम ने कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट किया जाए और उसके लिहाज से जो है डिफरेंट सेशन जो है वो कंडक्ट करवाए गए और माशाला से बहुत सक्सेसफुल रहे फॉर एग्जाम्पल लेक्चरशिप जो है पी पी एस सी का जोलॉजी का और बायोलॉजी का उसका शानदार सेशन जो है वो रहा जिसमें डिफरेंट क्विज भी थे और मॉक टेस्ट थे और लेक्चर थे और उसके बाद मोर देन थर्टीन स्टूडेंट जो है वो हमारे उसने उन्होंने उसको क्वालिफाई किया और लेक्चर लेक्चर भी हुए उनमें से माशा तो उसके अलावा जो है वो कोई कंपटीशन होता है तो उसमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपको फैसिलिटेट किया जाता है स्कॉलरशिप के लिहाज से भी तो अब जो है इतने सक्सेसफुल सेशन के बाद अब जो है हमने सोचा कि क्यों ना असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की जो पीपीएससी का टेस्ट है उसकी आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जाए तो उसमें इनशाला लेक्चर भी होंगे छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी जो है वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड होगी या जनरल नॉलेज से होगी तो वो कोशिश करेंगे कि आप तक प्रोवाइड की जाए ये फ्री है प्री सेशन पहले थे रजिस्ट्रेशन जैसे आपको पता है डिस्कस किया हुआ था वो भी फ्री है कोई इसमें जो है वो कोई आपका खर्चा नहीं है बस आपने क्या करना है बस आपने जो न्यू कमर्स हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और जो हमारे रेगुलर लिसनर हैं वो भी ये लिंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सके तो जैसे मैंने डिस्कस किया था और पहले भी डिस्कस हुआ है कि पास्ट पेपर भी उनसे जो क्वेश्चन है वो भी विद डिस्कशन एंड की आपके साथ जो है वो आपको दिए जाएंगे डिस्कस किया जाएगा साथ नए एम भी होंगे साथ जो है वो लेक्चर्स भी होंगे जो है और छोटी थोड़ी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड वो भी आपसे डिस्कस की जाएगी तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ पास्ट पेपर के क्वेश्चन डिस्कशन के साथ तो आज हमारा है क्विज नंबर वन उम्मीद करती हूँ आप लोग रेडी हो गए हो कॉपी पेंसिल आपके हाथ में है वही हमारा जो है फॉर्मेट जैसे पहले था वही वही उसी हिसाब से मैं आपके साथ जो है शेयर करूंगी स्लाइड्स और उसके बाद उसकी की शेयर करूंगी और साथ एक्सप्लेनेशन होगी डिस्कशन होगी तो स्टार्ट लेते हैं अगेन बिफोर स्टार्टिंग आप नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दूसरों के साथ शेयर करें क्वेश्चन नंबर वन है Generally referred to as species of wildlife. Generally refers to as species of A. P. A. Mammals, B. P. Bird, C. P. Reptile, D. P. Amphibian, or E. P. Allochthones. कुछ क्वेश्चन ये हैं ऐसे होते हैं जिनके ऑप्शन E तक भी जाते हैं. तो ये ऐसे ही हैं A. P. Mammal, B. P. Bird, C. P. Reptile, D. P. Amphibian, or E. P. Allochthones. Question number two. Most important human activity leading to the extinction of wildlife is the most important human activity leading to the extinction of wildlife is A. Pay pollution of air and water. B. Pay hunting for valuable wildlife products. C. Pay introduction of alien species. Or D. Pay alteration and destruction of natural habitats. अगेन ऑप्शन क्वेश्चन रीजन क्या है वाइल्ड लाइफ के ऑप्शन में ए पे पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर बी पे हंटिंग ऑफ वैल्यूएबल वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट सी पे इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज और डी पे है अल्ट्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स क्वेश्चन नंबर 3 Identify the correctly matched pair. A pe corvette park. Usme hai avis. Ye wo uske liye pata hai. B me hai run of touch. Or wild elf. Wild elf. C 
डी पे है डी फॉरेस्ट राइनो के लिए और डी पे है खिजरंजा और ये है एलिफेंट के लिए तो किजरंगा भी बोलते हैं किजरंगा और ये है एलिफेंट के लिए तो आपने बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर फोर वट इज दॉज ऑफ डिमिनिशिंग वाइल्ड लाइफ नंबर वट इज द मेजर काज ऑफ डिमिनिशिंग वाइल्ड लाइफ नंबर ए पर स्पेलिंग ऑफ ट्री और मीन कटिंग ऑफ ट्री बी पे जी इनके आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन था कि वाइल्ड लाइफ जनरली रेफर टू वाइल्ड स्पीशी और तो ऑल ऑफ दीज आएगा वाइल्ड जो भी वाइल्ड एनिमल है वो या प्लांट है वो हमारे वाइल्ड लाइफ में आएगा तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटी लीडिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ की एक्सटेंशन जो है या इंडेंजर्ड है कोई भी ये वर्ड है तो उसमें जो प्राइमरी काज है ये क्वेश्चन जिस तरीके से भी होगा उसका जो प्राइमरी काज है उसमें हमेशा डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट होगा तो यहाँ पे अल्ट्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट अल्ट्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट तो ये इसका है ये चाहे पोल्यूशन है हंटिंग है या इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशी है या कोई सा भी है जैसे क्वेश्चन नंबर फोर का भी तो ये माइंड रखिएगा कि प्राइमरी काज हमेशा जो है अल्ट्रेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट लाइक दिस इज द मेजर काज फॉर द इंडेंजर्ड और एक्सटेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ क्वेश्चन नंबर थ्री जो है आइडेंटिफाइड फॉरेस्ट मैप में तो ये डी ऑप्शन है कि दंगा जो है उसमें एलिफेंट रखी गई ये एक सेंचुरी है ये नेशनल पार्क नहीं है ये सेंचुरी है जो छोटी होती है नेशनल पार्क से तो इसमें एलिफेंट के लिए है ये और क्वेश्चन नंबर फोर वो भी आप लोगों को ये बताने के लिए था ये डिमिनिशिंग लिखा हुआ है मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर वाइल्ड लाइफ की एक्सटेंशन है यंग डिमिनिशिंग है या इंडेंजर्ड है तो हमेशा उसका जो ऑप्शन है फॉरेस्ट वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ही होगा नेचुरल हैबिटेट को जब डिस्ट्रक्शन करते हैं उसकी फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं या डिस्ट्रक्शन कर देते हैं तो उससे जो है वो रिप्रोडक्शन भी आइसोलेटेड हो जाती है रिप्रोडक्शन भी नहीं हो सकती आहिस्ता आहिस्ता वो ऑर्गेनिजम जो है इंडेंजर्ड होना शुरू हो जाते हैं उनका हैबिटेट ही खत्म हो जाता है उनकी फूड खत्म हो जाती है शेल्टर खत्म हो जाता है खाना प्रोडक्शन नहीं कर सकते अब अपने बच्चे आगे नहीं पैदा कर सकते तो रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता वो कम होते हैं और जो इंडेंजर्ड होते हैं अगर उनको कंट्रोल ना किया जाए तो एक्सटेंशन की तरफ चले जाते हैं तो दिस इज द प्राइमरी काज दैट इज दैबिटेट डिस्ट्रक्शन अगली स्लाइड को देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव वायबल मेटीरियल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशी कैन बी प्रिजर्व वायबल जिसका मेटीरियल है इंडेंजर्ड स्पीशी का वो किस तरह प्रिजर्व कर सकते हैं ए पे है ग्रीन बैंक बी पे है जीन लाइब्रेरी सी पे है हर्बेरियम और डी पे है जीन पूल ए पे जीन बैंक बी पे जीन लाइब्रेरी सी पे हर्बेरियम और डी पे जीन पूल क्वेश्चन नंबर सिक्स वाइल्ड लाइफ इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ दिस ए पे प्रिडेशन बी पे कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट सी पे डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट डी पे हंटिंग क्वेश्चन नंबर सेवन Which group of vertebrate comprises the highest number of endangered species? कौन सा ग्रुप है जिसमें सबसे ज्यादा endangered species है A पे है mammals, B पे fishes, C पे reptile और D पे birds. तो वो आपने बताना है कि कौन सा ग्रुप है जिसमें ज्यादा जो है number के endangered species हैं. Question number eight: Which endangered animal is the source of the world's finest, lightest, warmest, and most expensive wool? The shah shoot. कौन सा ऐसा organism है जिसकी जो wool है वो सबसे अच्छी है, light है, warm है और expensive है? A पे है नीली गाय, B पे है चिताल, C पे है कश्मीर goat, और D पे है चिरू. नील गाय कश्मीर गोट और चीरू वो आपने बताना है कि कौन सा है कि आप आपने शेयर कर दिया वायबल मटेरियल जो एंडेंजर्ड स्पीशी का है उसको जीन बैंक की 
में प्रिजर्व किया जाता है उसके जीन बैंक फॉर एग्जाम्पल उनके जो डायमेटिशी है उनके मेल के स्पर्म फीमेल के एग्स है उनको प्रिजर्व किया जाता है और फिर बाद में उनकी जो है वो टेस्ट ट्यूब जैसे बीबी है इस तरह फॉर्मेशन किए जाती है उसके, उसके बाद पूरा जो है वो जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है उस पर वो स्टडी करके तो ये ऑर्गेनिजम उनकी तादाद उनका तीन साइज जो है उसकी हिफाजत करते हैं लेकिन उसके पहले ये ये पूछा गया है कि वायबल जो मेटीरियल का है वो किस तरह प्रिजर्व करते हैं तो वो जीन बैंक है हर्बेरियम में हम जो है प्लांट्स के जो है वो लीव्स वगैरह या वो उनको प्रिजर्व करते हैं तो वो जीन पूल भी नहीं होगा जीन लाइब्रेरी भी नहीं होगी जीन बैंक इज द राइट आंसर और वाइल्ड लाइफ इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग व्हाट इज द मेन रीजन ये मैंने फिर से इसलिए डाला था ताकि इस तरह के जो भी होंगे जब भी तो आपने उसके डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट पहले नंबर पे हंटिंग और ये सेकेंडरी काजेज है लेकिन डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट फर्स्ट वन पे फर्स्ट नंबर सेवन विच ग्रुप ऑफ वर्टब्रेड कम्प्राइज हाइएस्ट नंबर ऑफ इंडियन स्पेशी तो वो मैमल्स हैं मैमल की जो है वो इनका हैबिटेट अगर डिस्ट्रक्शन इनकी कर दी जाए तो वो बहुत जल्दी इनके जो है ये वल्लेबर और फिर उससे इंडेंजर्ड और फिर एक्सटेंशन का इन्हें खतरा होता है तो मैमल इज द राइट आंसर और नंबर एट विच इंडेंजर्ड एनिमल इज द सोर्स ऑफ वर्ल्ड फाइनेस्ट लाइटेस्ट वार्मेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव वूल तो वो चीरू है तो ये इसलिए इसकी हंटिंग की गई और इसकी जो है इस मैमल की ज्यादा हंटिंग करने की वजह से ये इंडेंजर्ड हो गया और फिर इसको जो है नेशनल पार्क में जो है वो इसकी कंजर्वेशन की गई तो राइट आंसर जो है वो डी है इसका नेक्स्ट चलते हैं स्टेटस ऑफ रेड पांडा तो यहाँ पे रेड पांडा का स्टेटस पूछा है किसी और भी ऑर्गेनिज्म का जो इंडेंजर्ड है या एक्सटेंशन की तरफ है या वलरेबर है या वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो उसका भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा है तो यहाँ पर जो है रेड पांडा का पूछा हुआ है वो तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज बी पे वलरेबर स्पीशीज बी पे एक्सटिंग स्पीशीज बी पे इंडेंजर्ड स्पीशीज इस टाइप के क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन वहां पे आ सकते हैं तो आपने इसका स्टेटस बताना है क्या है क्वेश्चन नंबर 10 इन केस ऑफ अननोन एनिमल एंड द इंपॉर्टेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द पास्ट ईयर हैव बीन ब्रॉट Life life largely because we have learned that their existence is inextricably tied to our own. This is a long, long statement. So, this is an example. The linkages of women and animal and the importance of wildlife in the past year. We have to tell that A is 50, B is 100, C is 150, and D is 200. How many have been past year? उसमें कौन सी नहीं इंक्लूड नेशनल पार्क बी पे है सेंचुरी सी पे बोटेनिकल गार्डन और डी पे बायोस्फेयर बायोस्फेयर रेजर्व ए पे नेशनल पार्क बी पे सेंचुरी सी पे बोटेनिकल गार्डन और डी पे बायोस्फीयर रिजर्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन एडिशन टू दियर रोल इन द इको सिस्टम द वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ इज आल्सो फाउंड इन देम इन एडिशन टू दियर रोल ऑफ इको सिस्टम द वैल्यू ऑफ वाइल्ड लाइफ इज आल्सो फाइंड इन देयर ए पे एजुकेशनल बी पे साइंटिफिक सी पे स्थेटिक डी पे ऑल ऑफ द अब वाइल्ड लाइफ की इको सिस्टम के लिहाज से तो जो इम्पोर्टेंस है तो बाकी जो है ये जो जू वगैरह बनाते हैं या वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन करते हैं या वाइल्ड लाइफ की स्टडी वो इम्पोर्टेंस की रीजन क्या है ए पे है एजुकेशनल बी पे साइंटिफिक सी पे स्थेटिक और डी पे आर जी हमारा क्वेश्चन नंबर तो नाइन था अकॉर्डिंग टू आई यू रेड लिस्ट उसमें रेड पांडा का स्टेटस बोलर है तो मैंने ये लेक्चर जो है जब पीपीएससी की तैयारी करवा रही थी तो मैंने वाइल्ड लाइफ के लेक्चर दिए थे उसमें मैंने क्या है इंडेंजर्ड स्पीशी क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशी और वल्नरेबल स्पीशी इन सब को डिस्कस किया था कि जिसको इंडेंजर्ड होने का खतरा हो उसको हम वल्नरेबल बोलते हैं तो रेड पांडा इज अ वल्नरेबल स्पीशी 
तो क्वेश्चन नंबर टेन का जो वो जो कितने ईयर पुराना जो है वो है तो वो हंड्रेड हंड्रेड ईयर्स इसमें आएगा राइट आंसर और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंदर इन सीटो जो कंजर्वेशन करते हैं हम इन सीटो कंजर्वेशन में हमारे पास नेशनल पार्क भी है सेंट्रल बोटेनिकल गार्डन जो है वो ज्यादा जो बनाए जाते हैं वो रिसर्च के पर्पज के लिए ये माइंड में रखिएगा वो वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए नहीं है यहाँ पे वर्ड इन सीटो जो है अभी ना भी लगा हो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का लगा हुआ हो तो तब भी इसमें बोटेनिकल गार्डन नहीं आएगा वो स्टूडेंट की रिसर्च पर्पज के हवाले से है बाकी ये जो सेंचुरी है जिसमें स्पेशली जो है कैप्टिव ब्रीडिंग करवाई जाती है या नेशनल पार्क है या बायोस्फीयर रिजर्व है ये जो है ये सब कंजर्वेशन के लिए है सो so, सी जो है वो राइट right ऑप्शन है और क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इन एडिशन टू देर रोल ये वाइल्ड लाइफ को जो है ये जो कंजर्वेशन करवाई जाती है तो ये, ये सिर्फ ये नहीं होता कि जस्ट ये कंजर्वेशन के लिए जू बनाए बनाया या वाइल्ड लाइफ की स्टडी जो है वो जस्ट इसी कंजर्वेशन करवाने के लिए नहीं है एजुकेशन के हवाले से भी है साइंटिफिकली भी है एस्थेटिक भी है ऑल ऑफ दी बताएगा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन का कुछ हम कहेंगे डिवाइडेड इन टू हाउ मैनी बायोजियोग्राफिकल प्रोविंस इंक्लूडिंग हाउ मेनी बायोजियोग्राफिकली आप यहाँ पे पार्ट्स लिखते लिख सकते हो कि पाकिस्तान का जो है वो कैसे है ए पे है फार्मर है बी पे कैराकेरम हाईलैंड्स है सी पे एनाटोलिया इरानियन डेजर्ट है और डी पे ऑल ऑफ दीज तो ये आपने बताना है बायोजियोग्राफिकली इस हवाले से जो है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फॉर वाइल्ड लाइफ द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल बिकम ए कम्पिटिशन विद ह्यूमन बींग एंड देर लाइफ स्टॉक फॉर द फॉर द वेरी बेसिस ऑफ ए पे लाइफ बी पे फूड सी पे शेल्टर और डी पे आल ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन मीडियम साइज एनिमल लाइक यूरेल बार्किंग डियर गोरल चिंकारा एंड चपोर आर स्पोर्टेड इन हैबिटेट इनका आपने हैबिटेट बताना है यूरायल बाकिंग डेयर का गोरल का चिंकारा का चिपोर का के ये कहाँ पे है ज्यादातर ए पे पंजाब बी पे के के पी के सी पे सिंध और डी पे बलोचिस्तान वेरी इंपॉर्टेंट ये जो मैंने आपसे ये नेशनल पार्क में उमन ये रखे हुए हैं तो ये इनका लिंक जो है कहाँ से है क्या ये इनका मेन हैबिटेट पंजाब में है बी के पी के में है सिंध में है या बलोचिस्तान में और क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है हमारा Region including are covered with a scrub forest, which have been reduced its density growth at most of the places. So, Himalayan foothill and Kothuar region including uh, are covered with scrub forest. कौन से हैं जो scrub forest के साथ covered हैं? A पे Assam range, B पे है Karachi range, C पे both A and B, or D पे none of these. तो जहाँ पे स्क्रब फॉरेस्ट है वो कौन कौन से हैं एक हेमालाइन फुटिल बताया है पठवार रीजन और किसमें है ए पे साल्ट रेंज या बी पे कालाचिट्टा रेंज और सी पे कालाचिट्टा के बाद सी पे बोथ ए एंड बी और डी पे नॉन ऑफ दी अब जरा इनके आंसर देखते हैं पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड ये सारे आएंगे ऑल ऑफ दीज ये बायोजियोग्राफिकली लिहाज से पारमीर भी है करम हाईलैंड भी है एनाटोलिया इरानियन डेजर्ट भी है तो ये सारे ही हैं और वाइल्ड लाइफ के द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या चाहिए अपनी सर्वाइव उन्होंने लाइफ भी करनी है उसके लिए उन्हें फूड शेल्टर तो ऑल ऑफ दीज आएगा इसमें भी और ये जो मीडियम साइज जो एनिमल है ये सारे जो चिंकारा चिंकारा माइंड में रखिएगा कि ये स्पेशली जो है वो लाल सुहारा नेशनल पार्क में है और चूंकि ये पंजाब में है तो हम यहाँ पे इसका पंजाब माइंड में रखेगा कि ये ऑर्गेनिज्म सारे इनका हैबिटेट पंजाब और क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है मलाइन पुथिल और पोठवार रीजन का जहाँ पे स्क्रब फॉरेस्ट है तो उसमें बहुत ही एंड डी साल रेंज में भी स्क्रब फॉरेस्ट है काला चिट्टा रेंज में भी है तो ये हैव बीन रिड्यूस एंटी ग्रोथ एट मोस्ट ऑफ द प्लेसिस यहाँ पर इनकी जो ग्रोथ है वो कम हो रही है ड्यू टू डू टू दिन क्वेश्चन नंबर बताना है 
क्योंकि ये फल में ये पाया जाता है तो फल से रिलेटेड आपने बता रहे थे ए सोलस फल बी फल सी बोथ एन बी और डी नॉन ऑप्शन इंकारा कहाँ पे है इधर फल बोल दिया है तो मेरा ख्याल आपको ऑप्शन में बहुत आसानी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर एटीन स्मॉल नंबर ऑफ ब्लू बुल आर फाउंड अलोंग द जो ब्लू बुल है वो कहाँ है आर फाउंड अलोंग द कहाँ पाया जाता है पाक इंडियन बॉर्डर पे दी सम पार्ट ऑफ चोलस्तान सी बोथ ए एंड बी और डी नॉन ऑफ दी जो ब्लू बुल है क्या वो पाक इंडियन बॉर्डर में हमें मिलता है बी सम पार्ट ऑफ चोलस्तान या सी बोथ ए एंड बी या डी नॉन ऑफ दी क्वेश्चन नंबर 19 आर फाउंड इन इंडस रिवर वाटर बिलो चश्मा बेरात इंडस रिवर वाटर बिलो चश्मा बेरात में हमें कौन मिलते हैं ए पे इंडस डॉल्फिन बी पे फिशिंग कैट सी पे स्मूथ कोटेड ऑक्टर और डी पे ऑल ऑफ दीस क्वेश्चन नंबर 20 द एनिमल फाउंड इन साउथ वेस्टर्न माउंटेन्स ऑफ बलूचिस्तान आर The animal found in southwestern mountains of Pakistan are a skin tiger, b a strayed horned markhor, or c a leopard, or d a all of these. So, in which of these mammals are we found? Where do we find the southwestern mountain of Pakistan? Skin tiger is a strayed horned markhor, a leopard, or all of these. Let's see. 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 चिंकारा जो के थल कहा है तो डेफिनेटली चोलस्तान आएगा थर तो सिंह वाली साइड है इसलिए चोलस्तान इधर इस तरह के भी जो कॉमन सेंस के आंसर क्वेश्चन होते हैं वो भी आप बहुत आसानी से ये कर लोगे और क्वेश्चन नंबर एटीन स्मॉल नंबर ऑफ बुलू बुल बुल जो है वो हमें पाक इंडियन बॉर्डर में भी मिलता है और चोलस्तान के कुछ हिस्सों में भी मिलता है और ये जल्दबाजी नहीं करनी कि इंडस रिवर है तो फौरन हमें इंडस डॉल्फन लगा देनी है फिशिंग कैट स्मूथ कोटेड अटर ये भी हमें इंडस रिवर में मिलते हैं तो इसलिए ऑल ऑफ दीज आएगा और क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एनिमल फाउंड इन साउथ वेस्टर्न माउंटेन ऑफ बलोचिस्तान आर ऑल ऑफ दीज इन टाइगर्स भी और स्ट्रेट हॉर्न मार्कोर भी और लेपर्ड भी सिंध में माना ये आई बक्स है लेकिन अब ये हमें साउथ वेस्टर्न माउंटेन ऑफ बलोचिस्तान में भी मिलता है आगे देखते हैं हमारे कौन से क्वेश्चन है बताना है क्वेश्चन नंबर 22, द मेजर फैक्टर कंसीडर टू बी डायरेक्टली एक्टिंग अपॉन वाइल्ड लाइफ पार्ट जो उसके मेजर फैक्टर हैं वो आपने बताना है कौन से हैं हैजर्ड डिजीज बी पे प्रीडेटर जेनेटिक्स सी पे रिसोर्सेस जैसे फमेन डी पे ऑल ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर 23, थ्री डिस्ट्रक्शन इज इनडायरेक्टली एक्टिंग फैक्टर वाइल्ड Hunting are the main direct human factor affecting wildlife population. A pe legal, B pe illegal, both C pe both, and B or D pe none of these. Question number twenty-four. Understanding population dynamics involves rate of change around. Understanding population dynamics involves rates of change from one year to the next. A pe B pe two year to the next, C pe three year to the next, or D pe none of these. Question number twenty five: The Kazranga Wildlife Sanctuary is located at Kazranga Wildlife Sanctuary. कहाँ पे है? A Assam, B pe Odisha, C pe West Bengal, or D pe Madhya Pradesh. तो ये आपने बताना है कजरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है इनके आंसर हाँ जी हंड्रेड ईयर का है ये तो इरिगेटेड फॉरेस्ट प्लांटेशन हैव इमर्ज एज अ न्यू लैंड इसकी प्रैक्टिस जो है पिछले कितने से है हंड्रेड ईयर से और मेजर फैक्टर टू 
be directly acting upon wildlife are wo sare hi hain disease bhi predator bhi human impact bhi to sare aaye hain aur 23 habitat is specifically directly acting factor while legal and illegal hunting are the main direct human factor to ye inme se direct kaun sa hai wo hunting hai chahe legal hai chahe illegal hai wo dono jo hai wo direct hai factor jo डिमिनिश कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ को जैसे नंबर 24 जो अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन डायनामिक्स इन्वॉल्व रेट ऑफ चेंज फ्रॉम 1 ईयर टू नेक्स्ट इसमें 1 ईयर से अगले ईयर तक ये होगा और कजिरंगा जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो माइंड में रखिएगा वो पाकिस्तान में ये नहीं है वो कहां है वो आसाम में है तो जैसे उत्तर प्रदेश भी बोलते हैं ये और डिफरेंट वर्ड बोलते हैं यहां पे वेस्ट बंगाल भी है तो ये आसाम में भी होगा नेक्स्ट हमारा जो है इंशाल्लाह अब हाँ जी अब सबसे पहले काउंट जो है आपके जितने जो है वो क्वेश्चन के आंसर ठीक है इंशाल्लाह जो है पास पे जो पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आगे आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे और साथ ही जो है नए नए और बहुत टेक्निकल जो है क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वाइल्ड लाइफ के हवाले से और लेक्चर होंगे इसलिए अपने आप को प्रिपेयर कर लें हमारे साथ रहें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो जो न्यू कमर है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जो लिसनर हैं उनको रेगुलर वो अपने फेलोज के साथ जो है शेयर करें इसका लिंक ताकि वो भी इसमें बेनिफिट ले सकें स्टे कनेक्टेड अल्लाह हाफिज़